Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à la cueillette pour cueillir et ramasser des fruits et des légumes. Donc je vous ai déjà montré euh, la cueillette mais surtout avec la vente de légumes sur internet. Mais là je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur de la cueillette. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un oeil à ma chaîne. Et là c'est parti pour la vidéo du jour Donc là nous avons les oignons. à ramasser directement par terre donc ce qui est sympa c'est quand on vient à la cueillette on peut prendre une brouette pour mettre les légumes et les fruits qu'on ramasse comme ça c'est moins lourd donc par contre quand vous venez à la cueillette il faut venir avec vos sacs vos barquettes vos petits sachets et vos outils donc là j'ai pris des ciseaux et j'ai pris une pince parce que des fois les, les légumes qu'on doit couper ils ont des tiges très très dures et aussi j'ai pris un couteau voilà là on va ramasser un peu de framboises donc les framboises ça se présente comme ça c'est des allées de d'arbustes euh, ah oui il y a l'air d'avoir pas mal de, de framboises voilà, vous les cueillez directement sur l'arbuste et vous les mettez dans votre petite barquette. Là maintenant on arrive aux fraises, donc on va voir s'il en reste un peu. Oh là là, il y en a des énormes ici. Ah ouais, mais qui sont toutes bouffées par les bestioles. Là, on est donc sous la serre au niveau des tomates. Et il euh, bah, y en a beaucoup. Il faut regarder euh, celles qui paraissent bien. Et puis, bah, on, les, on les cueille tout simplement. Voilà. Deuxième serre de tomates. Cette fois avec des, des tomates anciennes. Des cœurs de bœuf. Là maintenant on passe aux tomates cerises, c'est-à-dire les toutes petites tomates qui poussent en grappe. Donc ça c'est mûr et ça c'est pas encore mûr. Et on met dans le sachet. Là ce sont des aubergines. Moi j'en prends pas mais je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça, les aubergines. Voilà. Maintenant, les courgettes. C'est une verte. C'est ça, une courgette. Voilà. Alors, quand elles sont pas cueillies, ça fait des courgettes absolument énormes. Vous voyez là ça doit peser je sais pas combien de kilos à être toute seule ça faut pas les prendre là je vous montre les haricots verts donc on dit des haricots pas des haricots on fait pas la liaison voilà les haricots et là maintenant les concombres vous voyez il y en a plein c'est ça un concombre. Voilà. La cueillette, c'est vraiment super grand. Là, on a le fenouil. Alors, je vous montre, mais moi, je déteste ça. C'est ça, le fenouil. C'est ça. ça. Ça sent l'anis. 
juste à côté, on peut cueillir des blettes. Alors, les blettes, c'est ça. Voilà, les grandes feuilles avec les tiges blanches. Et là, on a les salades. Donc, toutes les variétés de salades. Enfin, quelques variétés de salades. Ils sont obligés d'arroser pendant la journée certains légumes quand il fait très chaud. Alors là, ce sont des mûres, mais on n'a pas le droit de les cueillir parce qu'elles sont rouges pour le moment. Et euh, quand les mûres seront mûres, elles seront noires. Un peu comme celle-là. Et là, on arrive aux groseilles. Voilà, les groseilles, c'est ça. Les petites boules rouges, là. Il oh, y en a plein. Bon, voilà, c'est fini pour euh, la cueillette. Je vais rentrer à la maison. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao, ciao. Thank you.